Naam na tumai kwamba hujambo na karibu katika makala ya mshawishi leo ni siku ambayo bwana ameifanya siku njema kabisa ni wikendi ya kupendeza ambayo tunaingia sasa na Mungu amekuwa mwaminifu kabisa hapa ni Hope TV ambapo unatazama na unapata kuishi mimi ni wako mwalimu Shaban Brima na ninakukaribisha tutembe pamoja katika makala ila kabla tujasonga sana na tujazama katika makala siku ya leo mpenzi wangu mtazamaji ningependa tumwalike Mungu katika safari nzima ya makala haya maana kesipoenda pamoja nasi itakuwa vigumu zaidi na tutakuwa tume tumeoga tumekoga kama tumevaa na hilo si jambo la kupendeza katika jamii kwa hivyo naomba tuombe baba Mungu katika jina la Yesu tunakushukuru maana wewe ni Mungu mwaminifu asante kwa umbali ambao umetuleta juma lote umekuwa Mungu kwetu umepigana vita vyetu na sasa tumefikia wakati wa weekendi njema kabisa ambayo umeileta katika maisha yetu Hivi tunakubariki tunalibariki jina lako na kulitukuza jina lako tukufu na heshima ni zako e bwana wa majeshi tunaomba katika makala leo kwamba utembe pamoja na sisi ili kwamba pa kukemewa tukemewe pa kurekebishwa turekebishwe pa kuimarishwa na kuhimizwa tuhimizwe bwana na naefanya kazi hiyo ni wewe bwana wa majeshi maana wewe ndiwe Mungu na kando yako kuna Mungu mwingine ni katika jina takatifu la Kristo Yesu tumeomba na hata kwa mimi Amen. Amen. Karibu katika makala. Basi leo nimekuwa na nafasi nzuri sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu kuwa pamoja na dada yetu Daisy Were ambaye nami ni kwamba nimetamka hayo majina kwa jinsi na ufaa. Maana ukiona vile alivyoandikwa na uone vile nilivyotamka inakuwa kidogo <laughs> kwa kule nilikozaliwa unaweza kufikiri kwamba nimekosea. Dada karibu katika makala. Asante sana. Asante unapendeza kweli? Asante. Na mimi nashukuru Mungu kwamba amekupatia nafasi ya kufika katika makala leo. Amen. Majina yako vile nimeyatamka. Kuna uwezekano nimetamka vyema? Umetamka vyema. Kwamba unafaa kuitwa Daisy Were. Asante. <laughs> <laughs> Kama wewe ni mzungu utamuita hiyo Were unajua vile unaweza kuitamka na Kiingereza inaweza tamka vipi kwa? Wa. Wa. <laughs> Karibu sana nimefurahi kukuona Isa. Asante sana. Naam Daisy ni nani hasa? Uh, Daisy ni mzaliwa wa kwanza. Naam. Kwa familia ya watoto watatu. Naam. Uh, Daisy ameokoka. Anampenda Yesu sana. Uh, nina hudumu katika kanisa linaloitwa The City of Grace. The City of Grace. Yes. Kwa Kiswahili unajua ni twa nini? Mji wa neema. Mji wa neema. <laughs> Mchungaji wako anaitwa nani sasa? Mchungaji wangu anaitwa Apostle Victor Wafula. Asante. Ukifika umsalimi. Lakini kwa sasa pia unaweza tuma salamu mara moja. Uh, my pastor. Asante. <laughs> Asante, <laughs> sana. Asante sana. <laughs> na msafari yako ya mziki naamini kwamba kwa muda usio mrefu tunakwenda kuifahamu ile safari yako ya mziki. Mm. Lakini kabla tujafahamu safari ya mziki mara nyingi lazima mtoto aanze kwa kuzaliwa na hatua mm-hmm. za mwanzo mwanzo mm-hmm. za kutambatambaa kusimama mm-hmm. simama kidogo akisimamilia viti na nini mm-hmm. kisha baada ya nakimbia na kwenda huru tuanze na safari yako ya kuzaliwa haswa wewe ni mzaliwa wa wapi mimi ni mzaliwa wa butere butere ni magharibi butere, magaribi, mwa kenya ya magharibi mwa kenya na. baba anatoka butere mama anatoka kakamega ah, so mimi mluya Hiyo <laughs> hiyo menipata haraka. Wewe ni mzaliwa wa ile ni Kakamega County. Yes. Butere iko Kakamega County. Yeah. Si ndio? Au 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 <laughs> Au sasa sisi ndio wala tujui kabisa county zetu ni zipi. Ndio like nadhani Kakamega County. Unadhani? Nadhani. <laughs> nadhani. Nafikiri hata mimi kwamba Butere iko Kakamega County acha tuseme hivyo lakini kama kuna makosa katika mazungumzo hayo na katika hiyo ramani ningependa basi utufahamishe vile vile na utoe maoni yako mpenzi mtazamaji katika Facebook page yetu na Twitter vile vile unaweza kwenda na uweke maoni yako hapo ni jinsi gani tunaweza kurekebisha makala na kuyaboresha bora zaidi kwa ajili ya utukufu na heshima ya Kristo Yesu na Facebook page yetu ni Hope TV Kenya ukiandika hapo ukiweka Hope TV Kenya basi utaona Facebook Facebook yetu, yetu imefunguka na hapo ndipo unatupata na vile vile Twitter kama ungependa kuzungumza na sisi ni at 
hope tv underscore ke yani ile alama ya kikonga unajua unaweka ile alama ya kikonga au kisheti alafu unaandika hope tv underscore ke na unatoa maoni yako hapo basi karibu sana niambie umezaliwa kaka mega county yes uko mtoto wa tatu mtoto wa kwanza wa kwanza katika familia ya watoto wa watoto wa tatu kwa hivyo wewe ndio umefungua umefungua <laughs> familia ndio na mkisha baadaye maisha yako ya kukulia utotoni na nini umekulia kijijini au hapa Nairobi nimekulia kijijini mm-hmm. ya, nililelewa Kakamega Naam. town mm-hmm. um, o, nilizaliwa pale pia Naam. general hospital sasa nimesomea nime pale <laughs> yeah. nimelelewa pale Naam, nam, nam. Yes. kisha baadaye uka kaondoka yeah, kutafuta maisha ndio safari yako ya wokovu dada aniliokoka nikiwa 8 years mm. Yeah I was, I was led into the salvation by my father miaka miaka minane. Yes. Unajua wakati mwingine watu wanadhani kwamba miaka minane ni mtoto mdogo sana. Yes, yeah huyu yeah, si mtoto. Huyu <laughs> ameshafahamu. Amejua vitu. Amejua makosa, yeah. amejua neema, amejua Yesu. Yes. Kwa hivyo ukaongozwa katika wokovu na na baba yangu na. alikuwa mchungaji, alikuwa mm. na kanisa pale Kakamega. Mm-hmm. Kanisa gani hili? Eh uh, linaitwa Calvary Gospel Center. Na. Uh, but kwa sasa haipo. Mm. Oh, kanisa lenyewe sasa hivi? Ya haipo sasa. Alipo kwa sababu gani? Ah, baba aliaga. Ah, pole sana. Aliaga nikiwa mdogo. Pole. Na I was now nine years, mm-hmm. don't like nimetoa my first album. Yeah, then aga aga uh, baada ya pale kulikuwa na a lot of ups and downs so the church haingeweza ku simama bila yeye. Kustahimili. Yes. yes. Unajua kwa sababu gani Yesu tunamuita mfalme wa wafalme? Mwaifikirie hivi. Yeah, Yaani mwaifikirie. Kwa sababu gani tunamuita mfalme wa wafalme? Uh, Yesu he is the he is the ruler. Mm-hmm. He is the ruler of everything. Naam. Hata wafalme they consult him first. Yeah. They are under him. Yaani wafalme wengine ni subject. Yeah. Kwake. Ma presidents. Yes. They all consult Amen. Hiyo <laughs> nzuri sana lakini ningependa pia ufahamu ya kwamba sisi ni wafalme. Sisi ni wafalme. Maana yake ni ukuhani wa kifalme. Sisi ni watoto tumezaliwa katika ukuhani wa kifalme. Kwa hivyo Mkristo yeyote ambaye ameokoka tayari amekuwa mfalme mm-hmm. kwa sababu ameingia katika ufalme. Mm-hmm. Lakini juu yetu sisi wafalme. Yeye ndiye mfalme wetu. Mfalme mm-hmm. wa wafalme. Mm-hmm. Sasa Kristo Yesu ndio anafanyika mfalme wafalme kwa sababu katika hiyo unakuwa na uwezo wa kutamka jambo likatendeka ni mfalme tu ana uwezo wa kutamka jambo na likatendeka yes. unaweza kutangaza yeah. na litendeke kwa sababu gani uwezo ulio nao sio uwezo wa kiraia mm-hmm. uko na uwezo wa kifalme mm-hmm. naam kwa hivyo sasa album yako ya kwanza kabisa umeitoa ukiwa na miaka tisa yes. na hiyo ilikuwa kabla ya huu wimbo wa mfalme wafalme ya yeah, huu ulikuwa kabla huu ulikuwa ni mwaka gani 2002 2002 Yes. Eh unaona hapo na Naanza kupiga mahesabu yangu hapo. Wimbo wa kwanza ulikuwa wimbo gani? Ah uh, album inaitwa Usiogope. Usiogope. Yeah, nilifanya uh, under the help of my father. Naam. No. Yeah, alinisaidia, kanisaidia kutunga. No. Alikuwa my mentor. Mm-hmm. Yeah, ni Ilikuwa ni album full. Ilikuwa ni album full. Sio wimbo single. Hapana. Naam. Na, na ipo sasa full. tunayo hiyo hiyo album tunaweza kuipata. Yeah, ipo. Umeiweka kwa mitandao na nini tunaweza itafuta? Um aiko kwenye mitandao Naam. lakini nimesikia fununu bado inachezwa sayari eh umesikia fununu <laughs> <laughs> yeah, i like that umesikia fununu <laughs> nimesikia fununu naam yeah so na usaidizi wa baba naam alinisaidia nikaandika zile nyimbo Naam. zamani tulikuwa na side a mm. na side b so, oh eh hey, ilikuwa ni ulikuwa ni nani ulikuwa ni mkanda ule mm-hmm. ulikuwa ni mkanda ulikuwa ukiucheza ile tape yes. tena unaigeuza yes. ilikuwa ni kitambo una una rewind una na, rewind na kalamu alafu una, unatumbukiza pale yes. na kubonyeza yeah. kwa hivyo uliimba hiyo album ikiwa nyimbo 12 sita sita wimbo wimbo ambao unajulikana na hiyo album ni wimbo gani usiogope ebu ebu nipatie kidogo angalau kionjo <laughs> Hata ijapo utapita kwenye moto hautachome kama na mimi Mungu wako ni moto ulao 
hata ijapo utapita kwenye maji mengi hautazama maana mimi Mungu wako niko pamoja na we. Wow. Wow. That's a very powerful song. I think I need, I need a copy of that. Yeah, I need a copy of that. Alafu una una Kiswahili kizuri sana. Uh, ni, ni kwa maana ni kwa maana wewe umejifundisha Kiswahili au umeishi Kiswahilini? Sijaishi Kiswahilini, no. sijajifunza Kiswahili. Wacha niseme ni neema. Ni neema tu. Ni ni ni, ni neema kabisa kwa sababu no. kuongea kuongea siko vizuri hivyo. No. Lakini kikuja kuimba na no, unaimba vya masaa. Natoka wapi? Ni neema nafikiri ni neema. Yeah. Neema. Sasa no. changamoto unajua um, kawaida vile inavyokuwa mm. maisha bila adha waswahili mm. wanasema maisha bila adha huwa bwete mm-hmm. yani kama hujapitia karaha na changamoto na nini mambo kama yale maisha yanakuwa ni kama melegea legea unakuwa ni kama mwana mwa, mwa, mwana nyumbani mvivu mvivu tu kwamba zile changamoto zinapitisha mtu katika hali ya kukomaa na, ku, na kujenga misuli ya kusonga yes. mbele na maisha mm-hmm. hivi mtu akikuangalia daisy leo Atazani ya kwamba ah wewe umeishi tu maisha ya raha tu <laughs> manake hata kama umesema baba ametangulia katika kiti cha cha neema mbele za Mungu mm-hmm. lakini umeishi maisha ya raha umekuwa navyo umeishi tu maisha simple manake mm-hmm. hivyo ndivyo inaonekana kwa sasa mm-hmm. lakini safari haijakuwa rahisi Mkweli. ni vipi safari yako mpaka sasa umefikia unaweza kusema imekuwa ya aina gani ah uh, imekuwa ngumu sana ni grace ya Mungu ndio no. imenisaidia kufika mali nilifika mm-hmm. kwa sababu wakati ule baba aliaga aliaga tukiwa mission tumeenda ku minister tulitoka na yake mzima tukafika kwenda kuhudumu homa 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 some few days mm, just like that so nikiwa, nikiwa nikiwa mdogo pale nilikuwa bado najisimamisha kwenye huduma mm-hmm. so wakati ali, aliaga ile ni shake sana No. kihuduma ikanishek sana na nika develop a negative mentality mm. and i was like ah if he sang mm. and he died yeah kama alitumikia mungu yeah. na bado mungu aka aka angeweza kumpitisha pale hivyo uh, yeah. uh, yeah. so mm. nika develop that kind of mentality yeah. like uh, kama baba alimba nilimpata wakimba no. uh, and, and god angeweza kumpitisha pale and then why should i continuously. Wewe kawa una uchungu na nikawa, Mungu. Yeah, nikawa na hiyo bitterness mm, kabisa. Mm. So after that, after the death of my father I couldn't sing again. Mm, pole. Singeweza hata kanisani niliwacha kabisa. Si kwamba unakwenda unaketi uendi uendi. Sifanyi na sifanyi. Kwa hivyo wewe na Mungu mkawekeana mipaka, hey, wewe kaa huko, mimi kaa huko. Mimi si wacha nitoe sadaka, nifanye ashering, nah. lakini kuimba. Lakini huduma ya uimbaji mm. Ah, sitaki. Ju niliona I might end up the same way. Uh, yeah. So kukakuwa na huo ugumu kabisa nah. apart from ministry life yetu pia nyumbani ikatingika kabisa. Kusoma mm-hmm. ilikuwa ngumu. Mm-hmm. Kusoma ilikuwa ngumu haswa secondary school. Uh, secondary school I had to sell miwa. I had to sell lines at least to raise around a thousand bob nipeleke shule mm-hmm. and all that. So mm-hmm. I know what luck means. Wow. Najua kabisa. Kwa hivyo hali ikiwa hivyo ilivyo mm. ukakaa katika hiyo hali ya kukasirikia Mungu. Wacha niite hivyo kwa kukosa yeah. neno nzuri. Yeah. Ukamkasirikia Mungu mm-hmm. ili kuaje ulifikia wapi mpaka sasa ukarudi tena katika huduma? Okay, sasa okay, mimi husema mm-hmm. uh, if God wants to take you somewhere, atatumia mtu. Atatumia mtu. Hawezi shuka mwenyewe, lazima atatumia mtu. Wow. So uh, around Uh, 2015 I met a friend mm. and uh, he's a childhood friend tulikuwa naye nyumbani naam sasa tukakutana Nairobi kwa mkutano fulani pale Kikuyu na akaniambia nimekuja mkutano nataka uje pia wewe wow so nikaenda pale and uh, after that tukapata hiyo contact naam and then he was like no you need to go back to studio wow you need to go back and sing mm-hmm sasa tukakosana kabisa juu ya hiyo jambo because mimi bado na una uchungu wako uchungu na kusirikia Mungu a, a, mimi sitaki tena uh-huh. sasa alinifinyilia kabisa Naam. tunakosana lakini bado hakuna nitu kabisa naam you need to go back uh-huh. so si 
siku moja nilikuwa nimeenda kufanya backup na no. okay the fire could go ni backup uh, lakini wewe mwenyewe kujitokeza <laughs> So I had gone kufanya backup kwa studio inaitwa Easy Net Records. Naam. So the producer kanisikiza. Kaniambia wewe CD yako iko wapi? Mhm. Nikacheka tu naambia CD yangu itakuja tu. Itakuja usijali. Sasa huyo <laughs> producer pia akaanza kunifinyilia. Naam. Nataka ukuje nikufanyie mambo mmoja. Naam. So ninafinywa huku na producer na finywa huku na rafiki sasa. <laughs> eh, Mungu ametuma jeshi lake. Ametuma kabisa. Lazima utoke kwa hili shimo. Yes. Naam. Yeah, so pale nikapata offer. Naam. Nikaitwa niende nifanye wimbo mmoja. Naam. So nimepewa offer but bado sina. Hapo hizi net. Inabidi ba yeah, hizi net. Yeah. Inabidi nisukumwe bado kwenda kufanya because nilikuwa sijaachilia hiyo mm. kitu kabisa. Ilikuwa Naam. process. Mm, Unahitaji uponyaji kabisa. kabisa. Mungu ilitaji akuponya kabisa. Kabisa. Yes. Yeah, so... Najidhihirisha kwamba ni mimi nilitia jeraha na ni mimi nitaponya. <laughs> Kuna andiko katika katika Ayubu. Mm-hmm. Nafikiri Ayubu tano kama mm-hmm. sijakosea mm-hmm. tutaliangalia mtazamaji utanisaidia kuliangalia. Nasema kwamba ni Mungu atiaye jeraha mm-hmm. na ni Mungu aponyaye. Nafikiri Ayubu tano ukisoma kuanzia tisa nafikiri. Mm-hmm. Naam, kwa hivyo Mungu ametia jeraha hapa yuaponya sasa amekusukumia watu ambao yeah. watakusukuma mpaka utoke mali anataka utoke. Exactly. Kisha. Yeah, so after that after hiyo msukumo I was like ah, okay mm, so what are you doing mm. just because me cool from this pressure mm, of you, okay this to pressure. people no. yeah so one sunday mm-hmm. nikaenda nikapata producer nikapeana demo ya mfalme wa falme mm-hmm. nilikuwa nimeandika chorus peke yake because sikuwa na haja nayo sana mm-hmm. nikaandika chorus nikaenda pale nikafanywa demo nikaitwa nikakuja nikarekodi no. Uh, the stanzas actually zilikuwa zinakuja nikirekodi zinakuja nikisijawai wow. andika nyimbo chini mm. sasa so, nikafanya mfalme wa falme kuitoa studio tena ikakuwa vita sina mbio sina haraka yani una, 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 umefanya ukamaliza kazi ni nzuri lakini umtoi wacha ikae huko sina self esteem kabisa na. Uh, so after hiyo push and pull nikatoa the audio part of it mm-hmm na ikakuwa hivyo ka video sikukuata na akili eh, so hiyo haja yeah, kabisa yeah so that friend of mine still akani press kanambia you need to do the video wow so that time i'm not working mm-hmm. i'm bado nina hustle nairobi hata eh, kulipa nyumba kuji sustain peke yake siwezi sasa pesa ya video itatoka wapi unaangalia unasema hawachi <laughs> kai nasema hii ni stress ninajiongeza stress mm-hmm. ya nini mm-hmm. uh, so akanipatia like a plan then he told me enda utafute watu naam kuna watu wanakujua Nairobi kuna watu wanakujua Kakamega so uh-huh. nili, kwa neema ya Mungu nilivuma sana Kakamega naam 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 na. so akaniambia enda uchukue list ya wale watu unajua naam nikaandika wakafika about 50 akaniambia fungua group naam <laughs> kweli nikafungua eh yeah. Na before kufungua nikaingia kwa inbox za watu nikamwambia nataka yeah, msaidie yeah, yeah, bla bla yeah, yeah. nikafungua WhatsApp group na Mungu akaweka neema yake pale. Naam. Si unajua Mungu alikuwa na hii yeah. ni mradi ya Mungu. Kwa hivyo yeye alikuwa anajua kwamba yeah, itatumia imeandikwa ni script ambayo imeandikwa. Anasema <laughs> yes. nitakwenda hivi nitampeleka hivi eh. Yeah, yeah. So nika gather that those fans. Naam. Nikatafuta producer that the best one mm. of the best. Mm. Nikasema this is who yeah. Mm. Huyu ndio mwenye nitaenda na yeye. Eh, best hivi kama vile Henry Mutavi hapa. Best hivi kabisa. Ndio hivi sasa. Sasa nikaenda nikatafuta eh nikampigia nikamwambia nataka unifanyie mziki hii psa ngapi? Naam, naam. Nika gather the fans, nikapata ile ile video but um just a testimony behind the releasing of that video. Um I was supposed to do the second shot on a Sunday. Yes. On Thursday I was dragged in town hapo tu pale afya center unajua you dragged eh eh uh-huh. kwa mtazamaji hiyo ni kubwekwa dawa za kulevia tu hapa yeah, na mikora wa town eh uh-huh. na sijui wanafanyaje na ni watu wengi sana wamepita hilo tatizo uh-huh. nafaa tuje tuliongelea hilo tatizo yeah, yeah, yeah. sasa hapo inafanyika wapi mjini around afya center pale uh-huh. yes so unajua hii hi story watu husema nilipatikana tu na mtu town akaniongelesha mhm uh-huh na nikamfuata tu ama nikatoa tu vitu nikampatia that actually happened to you it is true 
it is a true story and it's so real ningependa kujua ili kwaje hapo kidogo tu kabla tujaenda katika ushuhuda ili kwaje hapo ndio ile tendo litendeke what happened okay. hiyo siku kulikuwa na mvua sana naam na unajua mvua Nairobi na jam ziko pamoja sana. Eh yeah, huwa kuna kitu, kuna kitu tu kuhusu mvua <laughs> yeah, na jam. Yeah, yeah. Sasa kwa kana jam sana hiyo siku. So pale stage akuko na magari. Mm. So we were like stranded kidogo. Then mtu akanikudia. Kaniambia eh hapa mahali tumesimama mimi nimesimama for one hour na sijapata gari. Mm-hmm. Si tuteremke tu pale chini tuone kama tunaweza chukua gari nyingine to connect unajua hivyo ni hivyo ni hivyo ndio ilienda ni hivyo ndio ilienda kabisa hajakuguza hajafanya nini kuzungumza tu eh yeah. ameniongelesha tu Naam. so nikamfuata tukaenda mpaka mudhurwa kwa miguu tukapanda gari uh, nika the next thing nilijipata niko lunga 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 sinai yeah niko pale lunga lunga sinai akaniambia tushuke gari tuteremke pale chini kidogo eh, tutapandia gari nyingine okay he was not making sense na akili bado namfuata mimi namfuata shetani ni muongo <laughs> namfuata tu tukaenda pale no. tukatembea tukatembea nikamuuliza huko ah, mahali tunaenda ni kama alikuwa nimeanza ku gain baada ya kuanza kurudi nilikuwa na umwa na kichwa sana no. nikamuuliza huko mahali tunaenda ni wapi haya ni masaa sa ngapi mm. si usiku mm. around 8 saa mbili ya ya jioni ya jioni naam no. so akanichukua tukateremka pale chini ile time aliona ni kama i've gained consciousness. Mm. Naye kuna mtu alirusha, ni kama hakuwa peke yake. So mm. mtu akarusha mawe katu confuse kabisa then akanishika. Ah. Akaninyonga nyonga pale kidogo, akaninyonga nyonga pale kidogo. Akaniuliza, "Eh, oh, unatoka wapi?" Kamwambia, "Mimi natoka hata sikumbuki nilijibu nini." Ukamjibu tu kitu hapo. Ukamjibu tu kitu tu hapo. Ah, yeye nakani akaniambia, "Uko na nini kwa bag yako?" Baadaye akaniambia hata sina haja na hiyo bag akanionyesha magunia fulani zilikuwa pale kando mm. kanambia unaona wale au ni watu wako pale mm. what we do sasa kaanza kunielezea chenye yeye anafanya mm. kanambia mimi i sell private parts za wanawake na unajua wakati yule ananiongelesha ile face niliona afya center mm. sio ile naona sasa sio unaona sasa na nashangaa huyu tena ni nani so pale kuna kuna watu wamekwa kwa gunia na kuna wanyama wametolewa tu ndani peke yake. Hawajachinjwa, hawajafanywa chochote. Akaniambia unaona this is what we do. Maisha si ndoto ni si jambo. Si ndoto ni leo. Nimeona na macho hivi. Na Nairobi hii. Nairobi hii. Naam. Akaniambia unajua kitu inaitwa Freemason. Mhm. Nimesikia. So you have to cooperate. Wow. Na akaanza kunipiga search nyingine very uncomfortable. Mm. Very uncomfortable search trying to me. find yeah. kama ana ni, ni, ni kona bei ama so mm. after the, uh, in the process sijui Mungu alinipea tu wisdom naam no. baka nipea wisdom uh, and this, this man akaniuliza wewe eh uko na mtoto nikamwambia nimebeba size eh afya yako iko aje nambia mimi niko na ugonjwa siko sawa so pale akawacha nikasimama mm, 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 mm. nikasimama kanambia vaa nguo sababu alikuwa nimetoa kabisa pole sana pole kaambia vaa nguo nikavaa kaniuliza wewe unaenda kanisa gani kamwambia kanisa naenda kanambia yule Mungu naomba kama umetoka hapa kaa tujakuguza mshukuru sana thank god na kaniuliza actually akaweza uko na fair ya kwenda we thank god naam uko na fair mhm kamwambia eh niko na na sayo sina mbeba nilichukua mm. sijua nilichukua kwa sababu na sasa nataka kuongea nataka but Toke ile process no. akiendelea kunifinya na kunifanya mm. whatever i was mm. doing mm. he was doing nilikuwa naambia Mungu God save me hiyo mm. ndio maneno nilikuwa nasema na angetaka hakutaka asikie nikisema na mdomo mm. so nilikuwa nasema ulikuwa una, unaomba kindani kwa moyo ni okoe wow na Mungu akakuokoa kabisa ah so akanionyesha roots Naam. Nikapanda because pale tulikuwa ilikuwa chini kabisa kwa reli pale. Naam, naam, naam. So nikapanda pale juu nikapata askari. Naam, kamwambia. Nikamwambia eh kuna kitu imenifanyikia na ni mbaya sana. Askari akaniuliza umeibiwa ATM? Kaambia hapana. Umebakwa? Hapana. Hawajachukua kitu? Hapana. Yeah. Chukua pikipiki enda nyumbani hata sisi hatuingia hapo. Oh, hiyo ni sema hata wao waingie. Hao wenyewe waingie. Kanaambia kama umetoka hapo madam na uko sawa. Sisi, na ni Nairobi. Na ni Nairobi sio nje 
ni hapa kwani kuna sehemu Nairobi hii mali polisi <coughs> hawawezi wakafika kabisa kumbe yes i say kama ndio unajiunga nasi kwa mara ya kwanza kabisa ni kuna dada Daisy uere katika makala na kwa kweli kama Mungu hayuko upande wetu mm. basi adui zetu wangetumeza kama bado tungali hai lakini ashukurue bwana wa majeshi muumba wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo mpiganaji vita wa watu wake ambaye maandiko yanamuita Yehova El Giba mm. kwa hivyo Mungu akaonekana kwa jinsi yake kabisa yes. ni ushuhuda kwamba ulimwona Mungu kabisa, kabisa kwa jinsi alivyo sasa yes. polisi akakwambia wewe mm-hmm. panda nduthi pa, aliniletea nduthi utoka hapa Ndiyo, kama umetoka na... hapo <laughs> hata sisi watu wengi mm. na ni ndani ya town hii ndani ya Nairobi hii mm. wale watu waliokuwa wamekuwa wame kwa magunia pale unafikiri walikuwa hai hawakuwa hai yani washatu washa harvestiwa wa umetolewa tu ni zile peke yake ndio eh basi ukaondoka yani kaondoka kaenda nyumbani Thursday nikaenda nyumbani tunamshukuru kaomba kamshukuru Mungu mimi maombi litoka wapi naam <laughs> kashukuru Mungu on Sunday yeah. I was ready for the video for the video nikaenda nikaifanya haikukushusha moyo kafanya video nilifanya vizuri ya huu wimbo wa Mfalme. Wa mfalme wa mfalme na kweli akawa ni mfalme wa mfalme akajidhihirisha kwa jinsi kubwa sana yes. sasa ndio hivi baada hiyo kazi umefanya kazi zingine zipi na zipi um, okay niko na nyimbo naam lakini sijalitoa bado naam nimetoa moja ndio nimetoa next naam lakini kuna zile the audio parts of it ziko tu ziko tayari naam ziko tayari so ninatoa moja moja naam uh, so nina wimbo wa pili naitwa nisimame nisimame ndio wimbo wa pili baada ya huu kwa hivyo um, mimi bado niko kwa ile album yetu ya kwanza. Yeah. <laughs> yes. Alafu ni wimbo wa pili ni mm-hmm. mfalme wa falme. Yes. Sasa wimbo wa tatu mm-hmm. kwa zile zimetolewa tali ziko nje mm-hmm. ni wimbo wa Nisimame. Naam. Wimbo huu Nisimame. Yes. Umechochewa na nini kuandika ule wimbo Nisimame? Ah, okay. Iko na vitu mingi sana ndani. Ya kwanza uh, wakati nilitoa wimbo wa mfalme wa falme falme wa falme sasa ah ilienda sana mm. siku expect wimbo ulikimbia kabisa ulikimbia sana amen sasa nika nikashikwa na uoga unajua in this vitu za kiroho naam the higher you go the more dangerous it becomes mm. sasa nikaambia uh, uh, rudi 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 sasa <laughs> unarudi taratibu the, the, higher, the higher you go the, the more, more dangerous, dangerous it becomes, becomes. ni jambo ambalo unaweza kulifikiria kwamba ni jepesi wakati Mungu anakuinua kutoka kwa eh, ata kifedha nitumie mfano uh, wa kifedha unapoinuliwa kutoka kwa mshahara wa shilingi 5000 ukamwambia Mungu naomba unipatie kazi nzuri ya ya era nyingi unapoinuliwa tu kupatia ya 10000 mm. hivyo ndivyo na matatizo yanakuja ya kielfu kumi kumi kwa hivyo katika ulimwengu wa kiroho mm-hmm. unapo fanya kazi katika mazingira aina fulani Mungu mm. anapokuinua kiwango ba, Bible nasema kwa yeye ambaye um, vingi vimepeanwa mm-hmm. matarajio ni makubwa mm-hmm. to whom much is given much is also expected yeah. kwa hivyo wimbo uka, uka kwenda kwa haraka haraka sana ukapata wasiwasi yeah. na ukumbuki kwamba ilikuwa ni mradi wa Mungu ukutaka kufanya Mungu amesukuma yes, kutaka <laughs> kutaka Amekutetea, amekupigania mpaka ule ujumbe wake ufike mahali anataka. Mm-hmm, mm-hmm. Sasa umeufanya na Mungu amefanya kazi yake. Yes. Kisha baadaye. Um, sasa nika, nikashikwa na huo uoga nikamwambia Mungu, "Eh, kumali unanipeleka?" Mm, hiyo speed iko juu. Nishike tu. Nisimame kwa Sima. sababu <laughs> ya hakuna nyenye nyenye. Ya hapo ndio mali kiburi kinaingia. Kweli, kweli. Hapo kweli. ndio mali kujivuna. Eh. You can't listen to your pastors. Yes. You can't listen to your parents. You can't umefura kabisa. Mm. 
na unajua hapo ndio Mungu yangu kusikiza huo wimbo nimesema eh nisikue na majivuno ni kwa adui nisiwe adui adui yako majivuno isifanye niwe adui yako naam sasa it was like it, it is a direct prayer to ni god ombi la moja kwa moja kwa Mungu kwamba hivi ndivyo ningependa niwe kwa hivyo nisaidie niwe hivi nisaidie nisaidie help me maintain naam the anointing wow hii hii kuji eh? success yeah. isifanye nikasahau ufanisi usifanye ukamsahau yeah, Mungu uliomba uombe kama lile la mfalme Daudi wakati mmoja mm-hmm. ameomba amesema bwana uh, usinipe umaskini mkubwa watu wakakutukana Ndui. wala usije ukanitajirisha zaidi yeah. ni sije nikakusahau nipe kiasi cha haja tu mm-hmm. ili kwamba nipate kusonga mbele na wewe mm-hmm. naam yeah so hapo ndio mahali wimbo ulitokea Wow, hapo ndio wimbo umezaliwa. Ndiyo. Kazi zako tunaweza kuzipata wapi kama tunaweza kukutafuta tunaweza kupata kazi zako wapi na wapi? Uh, currently na. YouTube. Niko na YouTube channel. Tutafute nani hapo? Daisy Were. Daisy Were ndio jina ya YouTube ndio na. jina ya kila kitu. Ndio jina la 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 la, la usanii wa kijitu. Na kiuduma. Aya sasa hebu turekebishane hapa. Uh-huh. Ndio jina la huduma ndio jina la kitambulisho ndio ndio jina la liko katika kitabu cha mwana kondoa Mungu ndio hiyo jina liko YouTube ndio ndio jina la Facebook yes. kwa hivyo Mungu anatusaidia mm-hmm. kwa hivyo tafuta hapo nenda katika uh, YouTube yako tafuta Daisy Were kuandike hapo na upate nyimbo zake. Alafu kuna huu mtindo ambao tunazidi kukemea sana unaitwa kupakua nyimbo mm-hmm. mtu anakwenda YouTube akona application zingine za kupakua na, wimbo. Wewe yes. umeupandisha wimbo uh-huh. badala a subscribe, a like, a subscribe kisha baadaye a enjoy pale a support kazi uh-huh. anaupakua. Uh-huh. Ana download. Hilo tatizo bado tunaendelea kuomba Mungu akusaidie mpenzi mtazamaji uondoke katika hiyo tabia. Tuacha tufanye mambo kwa njia inayofaa kumtukuza Mungu. Kwa hivyo na kuomba tu tafadhali ile app ya kupakua nyimbo na movie <laughs> za watu wa Mungu ondoa. Uh-huh. Baki na YouTube yenyewe. Ah I say mm-hmm. kwa dakika chache tu. Yes. Ningependa uzungumze na mtu ambaye anapitia hali kabisa kama hiyo ambayo umeipitia. Mm-hmm. Na mwingine amefanya wimbo na hana moyo wa ku ana, hana ile ari ya kupeleka ule wimbo katika next level. Mm-hmm. Ningependa kumwambia nini mtu kama yule? Oh, ni kitu ambacho kiko ugumu upo. Uh, so what I would like to say ni first of all have a foundation Nah. be in a church be under someone yule mtu mwenye atakukava pia kiroho because ministers are exposed to a lot of things so have a foundation and number two, uh, if god is in it it shall happen kama mungu yuko katika hilo yuko jambo mwisho wa kazi yote yes. itapatikana yeah. sasa katika makala mm-hmm. kabla tuja ondoka kuna kitengo tunachokita Johari ya siku. Mm-hmm. <laughs> na leo nimefanya makusudi tu. Mm-hmm. Nimezuia Johari ya siku mpaka mwisho mm-hmm. ili kwamba nipate kuiuliza mwisho wa kazi. Mara nyingi wanatoa mwanzo, alafu unafikiria mm-hmm. mwisho wa mambo na kuja na, na kuuliza mwisho. Mm-hmm. Sasa leo nataka niulize hapo mwisho wa kazi uniambie andiko hilo nimelitoa sehemu gani katika Biblia? Tazamaji Johari ya siku. Kwa maana ya pasa midomo, waje nisome. Acha nisome tu ghafla. Naam. Kwa maana ya pasa midomo ya kuhani ihifadhi maarifa. Tena ya wapasa watu kuitafuta sheria kinywani mwake kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi ilo andiko inaweza <laughs> kuwa nimelitoa sehemu gari katika maandiko matakatifu wow. kwa maana ya pasa midomo ya kuhani hifadhi marefa tena ya wapasa watu kuitafuta sheria ya Mungu kinywani mwake kwa maana yeye ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu au ni mjumbe wa Bwana asema Bwana wa majeshi wow <laughs> kusema ukweli ukweli kabisa <laughs> ukweli ukweli wa Mungu I'm not so sure yes, but yes. it's somewhere old testament iko kwa agano la kale yes. kwanza hiyo 
na na salute <laughs> kwa kufanya ukweli kweli wa Mungu mm-hmm. ile iko katika agano jipya iko katika agano la kale lakini sasa issue ni sehemu gani mpenzi mtazamaji ilo andiko nimelitoa ilo andiko nimelitoa katika kitabu cha nimelitoa ndani ya kitabu kinaitwa Malaki sura ya pili aya ya saba. <laughs> nimelitoa katika Malaki sura ya pili aya saba. kwa maana midomo ya watumishi wa Mungu inafaa kubeba maarifa chochote ambacho unakizungumza chochote ambacho unamtamkia mtu kinafaa kuwa kitu cha maarifa na mtumishi wa Mungu hapa kwa ile andiko haimaanishi tu wachungaji mapadri na wale ambao wanasimama kule mbele katika kanisa kuhutubu inazungumzia wote walioitwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo wametubu dhambi zao na wako katika safari ya kuelekea mbinguni au wanaitwa watumishi wa Mungu maana wanatumika katika kazi za ufalme wa Kristo wote ambao wamemkubali Kristo Yesu maandiko yanasema kwa maana wote waliomkubali aliwapatia uwezo wa kufanyika wana wa Mungu na wote waliofanyika wana wa Mungu basi ndio wanaitwa watumishi wake sasa inafaa vinywani mwetu tuwe na maarifa na watu waje kutafuta maarifa hayo katika vinywa vyetu na inapasa huyo kuhani ayahifadhi maarifa hayo kwa ajili ya wakati unaofaa kwa hivyo unapozungumza neno wakati wote tathmini kinywa chako maana kwa kinywa watu nena baraka na kwa kinywa hicho watu nena laana kwa kinywa watu upokea laana na kwa kinywa watu upokea baraka zao kweli dada days yes na furai sana. <laughs> Asante. nafaa tukae chini mm-hmm. ili kwamba unipatie zaidi na zaidi. Ni vile muda wetu umekonda yeah. na nafasi ijapatikana. Wimbo wako wa wa pili ambao umeusema. Wimbo n- nisi nisimame. nisimame. Mm-hmm. Umeuimba umepikwa na nani? Producer wako ni nani? Producer wangu anaitwa Charles. Ndiye amefanya ule wimbo. Yeah isinet records pale yeah. pale pale ndianzia pale ulianzia kazi yeah. amen unafahamu kwamba hop tv kuna hop records yeah tushafahamu hiyo yeah. hapa tuna hop records yeah, nime, nime na kazi na kazi kazi nzuri zaidi hapa yeah, yeah. uh, utapata jamaa moja anaitwa Ken mm-hmm. utapata jamaa mwingine anaitwa uh, Sami mm-hmm. watakupikia mziki wako hapa hapa Asante. kazi nzuri sana kwa hivyo unaweza kututembelea wakati mwingine acha tupate huu wimbo wa nisimame kisha baadaye Mungu atusaidie mpaka wakati mwingine sina cha ziada ila ningependa nikuage lakini fahamu ya kwamba ali ali haipatikani ila kwa ghali hakuna jambo zuri ambalo alipatikani pasina kujitahidi na kujituma kwa sana kwa hivyo dada Daisy ametuambia kwamba amejituma sana na Mungu amemuonekania amemtetea sina cha ziada mpenzi mtazamaji basi mimi naomba kuondoka lakini siwezi ondoka kabla sijaomba pamoja nawe ili kwamba Mungu apate kutembea pamoja nawe sasa na hata mpaka makala yajayo tuombe pamoja baba Mungu katika jina la Yesu tunakushukuru wewe ni Mungu mwema jina lako litukuzwe asante bwana vile ambavyo tumesikia ushuhuda kutoka kwa dada Daisy kwamba ulimpigania hata wakati maisha yake alikuwa hatarini alipoingia katikati katika bonde la uvuli wa mauti wewe ulisembea pamoja na ye na ukamtetea ukampigania malaika wako walikuwa pamoja naye kama Danieli wa zamani alishuhudia ukifunga midomo ya simba wakali ambao walikuwa wamepanua midomo ya, yao ili wameze Bwana tunaomba utetee watu wako kama vile ambavyo umefanya kwa dada yetu. Pigana vita kwa ajili ya watu wako walio wagonjwa wa wapone, walio wadhaifu wa inuliwe mioyo na walio na mahangaiko ya kiuchumi. Bwana tunaomba ujidhihirishe kwamba wewe ni Mungu wa utajiri mkubwa. Jina lako litukuzwe, bariki watu wako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kwamini. Amen. Amen. Mpenzi mtazamaji makala ya mshawishi yamefika mwisho na sina cha ziada. Maana lisilobudi hutendwa mpaka wakati ujao. Kwa heri na Bwana akubariki na kutendemema.